，双手抬高一点啊！干什么？检查搜身啊！检查就一定要搜身吗？直播干了，把他带走，走！我又没犯法，凭什么抓我？他小的包身，走！你拍我，我,我拍拍你不行吗？来不及了，哪里发生？你给我去看一下。端端那个大活人让你们给接丢了，你们还回来干什么？啊，开枪，开枪怎么了？把他打死啊！老爷，当时马道上特别乱，我们连丁小姐的人影子都没有见到。你还跟我狡辩，他个大活人能长翅膀飞了吗？那我们马上再去马道，快去！等着急了吧？哎呀，听说码头上开枪了，这帮没用的东西没接到你就回来了，我正在骂他们呢。都怪我，码头上一乱呀、啊，我也顾不上找车，一阵瞎跑，来来让黄包车就回来了。多危险呐、啊！要是碰到坏人怎么办？我怎么向你母亲交代嘛？让师傅担心了。不过啊，我从小跟着我爹到处走，见过的坏人多了，我才不怕呢。而且啊，我还随身带着师伯给的护身符。<笑>有个新任务，去趟东阳大饭店，晚上从老家会有批新货，你去接一下核对无误之后，你再把钥匙给他。拿到东西之后，你就不要回家了，就在东阳大饭店住一晚上。明天早上十点，我们还在这儿碰头。慢用。师伯，嗯，就我们两个人吃饭，怎么这么多菜？哎呀，你会跟阿姨走了三年了，上情去美国也两年多了，家里冷清。
，能有你陪我吃饭，伯伯高兴，多吃点啊，吃。上秦哥也快学成归国了吧？到时候家里就热闹了。他呀，从来就看不上我的生意，我也不指望他了。不提这些了。还是说说你们家吧，啊！你母亲在信中告诉我说，你到上海来是为了找艺名，是不是有什么线索了？嗯。年前我去宁波参加你父亲的葬礼，你母亲就托过我，我也在打听，但是一直没有消息。我怀疑他是不是已经离开上海了？这回我一定得找到他，师伯您不知道。因为我妈是二房，大妈和大哥对我母女一直都看不起。我爹去世以后，更是变本加厉。我妈这两年天天盼着二哥能回来，就是希望有个男丁能撑腰。这个易婷实在是不懂道理，二房也是妈妈，怎么能这么不懂礼数呢？你母亲一直受气，自己的儿子又不在身边，自然是很着急啊。不过。匿名的脾气我了解，即使是找到了，他也未必肯回去啊。我二哥是耿直，可是没有坏心。他要是知道我爹去世都快一年了，就算再怎么横爹，也不至于不来上个坟吧？这个我相信。其实啊，你父亲心里还是很喜欢易明的。你别看他生前给我的信中总是骂易明是逆子，其实呢。他是担心他年轻，怕他受了共匪什么主义的蛊惑，做出什么不该做的事情，那可是要掉脑袋的马兵同志是一个老交通员了，他启动了交货暗语，人却没有出现。这样的情况可从来没有发生过。在来的路上被捕了？如果被捕的话，我们内线会通知我的。我担心是另外一种情况。被他私吞了。你先去上班，我去趟他家。那怎么行？现在情况不明。如果他被捕了，就算是没有判定，敌人也会在他家里设下陷阱。你过去太危险了，还是我去？你去就不危险了。反正他不认识我，我会摸清楚情况的。去老陆那拎把枪，以防万一。又有新任务了。昨天的事情已经见报了。三号来还枪的时候说，上级对行动方案还有争议。老板，哎，相机还能修好吗？啊，你这个相机的快门啊，磨损的太厉害了，啊，得换一个。请稍等。小姐，您是要照相吗？没关系，我可以等。你先招待这位小姐吧，我求个音。谢谢、啊。您看看里面是这个人吗？哎，到我这里照相的人实在太多了，我记不得了。我看这照片上印了你们店的名字，就想来碰碰运气，看能不能找到他。他是你什么人呢？他是我二哥，三年没回家了。我
我母亲想他都快想出病来了，我特意从宁波来找他的。哦，要不这样吧，呃，你把照片在我这里放两天，我帮你打听打听。嗯、还是不麻烦了，我自己再找找吧。啊！哎，玉清啊，你回来了，怎么样？照相馆打听到什么吗？还是师伯说的对，光凭一张照片就想找到二哥，哪有那么容易啊？哦，我给你介绍一下，这是法补房的胡学成，学成啊，这就是我的侄女丁玉清。玉清，学成一直在帮我打听你二哥的事情啊。啊，丁小姐好，实在惭愧啊。学成受问顾先生多年，顾先生的交代我不可能有丝毫马虎。这一年来，我把租界里角角落落都打听了一遍，可就是找不到丁一鸣这一人。哎哎哎，坐下说，坐下说，来来来来，坐下坐下。哎呀，说实话呀，不光是在租界，我甚至让学成去华界警察局和淞沪警备司令部都打听过。我和你父亲一样，就是怕一鸣加入赤党，走上了和政府对抗的危险道路啊！还好，这几年被抓捕和枪决的犯人名单里没有丁一鸣，也多少是个好消息。哎，我在想，会不会他已经离开上海了？要是真是这样，那你再找下去也没有什么意思啊。师伯说的对，既然找不到二哥，那我明天就回去了。明天就走？哎呀，你好不容易来上海一次，好好玩几天。啊，对呀，学成在上海土生土长，我可以给你当向导。不了，找不到二哥，我也没有心思玩。谢谢师伯。老师傅，我这件长袍啊，搁着窝底下破了一个洞，可以帮我补一下。哦，洗半出来呀，我管你。好，侬不是死了搿条龙塘里个？老师傅好眼力，我是来找我亲家。怪不得，死了搿搭个人，我基本上心里想是有点数了个。马先生，马先生，不要叫嘞，不叫不叫，你干屋里向没人呀？哎，刚明明有人叫我送馄饨过来呢。小四川啊，侬绑在大头去了。昨天夜里向伊拉老婆带了小人回乡下头去了，讲伊等在乡下头生毛病了。临走的辰光，到我屋搭拿走路一边个钱包啊，也拿跑脱了。啊，我真想跪了呀！爸爸，你把侬赚了一碗馄饨钞票不好啊？小四川有点打头哦。他老婆明显在撒谎，马斌肯定是私吞了那批货。他知道这事儿一败露，我们会找到他家，所以叫他老婆带着儿子连夜动掉。他会不会也逃回老家了？你知道他老家在哪儿吗？我去找一下。
。从他老婆撒的这个谎分析，他如果回了老家，不可能这么张扬啊。我判断他还在上海，他也明白，这批货只有在上海才容易脱手变现。我会想办法查到他的。小姐，还是我送你上船吧。不用了，徐叔，您赶紧回去吧。那小姐一路平安，到了家想着给胡先生打个电话。走了。终于动职，他在我这儿没有找到线索，现在又在报上登了寻人启事，看来他不找到他哥哥是不会离开的。你看，小龙，我知道了。找我啊，宁波来的丁小姐是吧？是这样啊，农尔姑看到你登的广告，就派我来接你了。那我哥怎么不自己来接我？前几天他跟我去那个新世界跑驴场骑驴，结果一头驴脾气发作，农尔姑拐过来，腿都摔断了。那他伤的重不重啊？他现在在哪儿？啊，放心放心，他现在在家里卧床休息。啊，丁小姐，那咱们赶紧走吧，黄包车在外面等着呢。住在这种地方。哎呦，丁小姐，我是不会骗你的，你进去看看就行了啊。养号书玉，俗名妓院。哎呦，我哥说不得更漂亮啊！你们干嘛？你放我出去！流氓！林小姐，你不像找农二顾吗？啊，这里这么多哥哥。妈妈，我在旅馆一见到他呀，我就晓得挪威的呼吸。嗯，领啊领啊！哎，你们这畜生，给我出去！坐。还想跑？你是谁
，这里的人都管我叫妈妈，你也跟着张妈叫我吧。真不要脸，我叫你一声老狗还差不多。聋子，哎，我给你一个晚上，你好好想想，你要是乖乖听话，我就捧你做这里的头牌。老狗，你的算盘可打错了，我是顾静江的侄女。你们要是敢碰我，就死定了！你说，顾静江是你伯伯，上海滩大亨的侄女，会住小旅馆，你糊弄鬼呀！不信你可以派人去顾梦馆问啊！小姑娘，别再吹牛了，进了这个门，你插了翅膀也别想飞出去。这是不是住着一位丁小姐？是啊，我是她朋友，找她有点急事儿。她住在哪个房间？她前面跟人出去了，还没回来呢。跟谁出去了？您知道吗？一个男的。去多久了？有一个时辰了吧。你们这么绑着我，我怎么吃啊？我可以喂你。滚！你多少还是吃点吧，别跟自己过不去啊。跟自己过不去的是你。等我伯伯来了，你就知道什么叫做生不如死。顾清香真是你伯伯？爱信不信？这真会让我生不如死。我记得我小时候有一次放学，半路有人抢了我的书包，被我伯伯晓得了，他就把那人抓到家里来，绑在树上用皮鞭抽，抽的那个皮开肉绽，还撒盐，再抽再撒盐，这么大还不得打死啊？那我就不晓得了，但我记得那阵子啊，我家吃了好几天的咸肉粥。你说，我伯伯要是知道你这样对我，会把你怎么样？丁小姐，抓你，可真不关我的事儿。你千万别让你伯伯把把把把把我手上钱给我抽了。算了，我看你是个老实人，我给你指条活路。什么路？你知道故宫馆在哪里吗？谁会不知道故宫馆？那你把我脖子上的玉坠摘下来。你怕什么呀？你拿着这玉坠去找他，告诉他我在这儿，我就饶你一条命。老爷，老爷，啊，永乐房的人来找您。永乐房啊，找我干什么？那人说是丁小姐让他来的。小周那个鬼呢？小偷，不晓得要躲哪里去了。回头啊，备两盏米光吃吃。大小姐，怎么样？想了一个晚上，想通了吗？想通了怎么样？没想通怎么样？想通了呢，就分我好吃好喝，然后乖乖的去接客。想不通呢，就皮鞭抽辣椒水罐，最后还得乖乖去接客。啊，那既然结果都是一样，谁还要去吃这个苦头啊？这样想不就对了？还不快把丁小姐的绳子给解开？这细规乱绕的，这绑坏了可怎么了得啊？丁小姐得罪嘞，得罪嘞！哎，来来来来，走吧。我找人给你描描眉、画画眼，咱们今天就开始接客。接客
，但是我不知道怎么接客。哎呦，不会有人教的嘛？你教我。<笑>行，老娘我今天就受受累。你看好了啊。非出大事不可！我知道师伯关键时刻一定会来救我的。知道我是谁吗？谁不认识顾先生您啊？知道他是谁吗？啊，顾顾顾顾老板，我们真不晓得他是您侄女，真是大水冲了龙王庙。顾先生饶命！顾先生饶命！我们错了，我们错了，我们错了，顾先生饶命！顾先生饶命！顾先生。你以为你登个报，就能找到你哥哥？真是自作聪明。不是伯伯说你，你既然想在上海继续找你哥哥，为什么不跟我明说呢？也不知道什么时候才能找到，总不能一直麻烦世伯吧？你这叫什么话？当年我被债主逼债的时候，走投无路，要不是你父亲给了我一笔钱让我到上海来，哪有我顾锦江的今天呢？你现在这么做。将来我死了以后，怎么去见你的父亲？是我一时冲动，惹师伯生气了，我给您赔不是。我今天把话说到这儿，你就在我的家里踏踏实实的住着，不找到一名，不许回家，啊找一下丁小姐，请问她住在哪个房间？在二楼七号房间。小姐，你在吗？给丁小姐房间结一下账。您二哥去南洋已经有一年多了，这是他临走之前派来留给我做纪念的。我二哥为什么去南洋？听说南洋好挣钱。不可能，我二哥不是那种赚在钱眼里的人，不然他也不会和我父亲闹翻了。这么做一定有他的道理。他走了之后啊，再也没跟我联系过。昨天我看报纸，你过来找他，我就赶紧过来要告诉你一声，免得你在旅馆里傻等。其实昨天晚上我已经来过了，掌柜的说你跟人出去了。我在上海还有一个师伯，他正在楼下等我呢。我一会儿收拾一下就搬去他家住了。那你不打算回宁波了？我要是现在回去告诉母亲，她只会更担心。我还是在上海等二哥回来。红玉姐，回去妇女爱国社找你的，我还要听你讲我二哥在上海的故事呢。那你二哥的事儿，先不要告诉别人。他临走之前特意嘱咐过我的。碧清啊，伯伯知道你从小就喜欢写写算算的，但是你父亲重男轻女，不肯让你学做生意。你放心，伯伯可没有这种偏见。既然你已经决定留在上海了，不如就到伯伯公司来，我教你做生意
。师伯的声音那么大，我怎么信？我还是自己先出去找找吧。这一曲，行，我还有两个五克的钟呢。那我买你出街钟，我可不想看着别的男人也这样的。你买得了一时，买得了一世吗？行了，我知道你对我好，帮我还了那么多赌债，我这心里还心。先出去透透气，我可不想在这儿欣赏你们别的男人跳舞。晚一点我送你回家。知道啦，你个醋坛子。老板，大肉馄饨。这个天气，吃碗热乎乎的，再睡一觉。老板，出门出得急，都带钱了，能请我吃顿馄饨吗？想吃白食，走人了吧？那一天，我往你家里送的馄饨，别人在，白白浪费了。要想被当成山，就从关跑。先吃这个东西吧。怎么在你手上？那天晚上，为什么没有来庄上找？那天交货的路上，突然出现了很多关卡，我怕东西暴露，就没敢去动它。那东西呢？东西我藏在一个很安全的地方。为什么没有在联系组织，还转移了老婆和孩子？同志，你误会了，支开他们是为了更好的保护这一批苏区的财富。我知道我没有及时交货，红玉同志肯定开始怀疑我了。我想过了这个风头，主动跟他联系。他现在派你来，不是更好？老板，馄饨好了。老板，两个。最后，老板，你吃点什么？我不要了，谢谢。好嘞。同志，话我都说清楚了，能不能把价格收起来？带我去拿东西。等我把馄饨吃完，我可不想再浪费。两个鸡菜馄饨。好嘞。哎，巧了，这说曹操，曹操到，这寻古兄弟就在面前，有什么事儿你就跟他说。啥子天？他是个外地，在里边跳舞，钱包被人偷了，想报警，不知道巡捕房在哪。兄弟，不用我带路了吧？哎，侬不是要报案吗？哪能走了啦？不报啊？侬讲不报就不报啦？侬这外地人，侬阿拉巡捕寻开心的是吧？走了。你跟人讲。侬老家何里得个？到上海来做啥？今天在座的各位有学员、校园，还有护士，我想对大家
说一句：一年之计在于春，一家之计在我们。既然家庭消费的开支由我们做主，那么买国货、用国货的权利就掌握在我们的手里。支持国货不能光停留在口头上，而是要落实到行动中。我们每一位女同胞不仅要用好这一项权利，而且还要让家人们和我们一起为振兴民族工业出一份力。红玉姐，你刚才说的真好。我们这儿啊，经常办各种讲座，欢迎你常来。不瞒你说啊，我今天出来还是编了个谎，我世博管我管的可紧了。你来上海啊，你世博当然要对你负责任了。你不知道。我前两天不是去登报找我二哥了吗？被坏人骗到妓院去关了一夜，幸亏我急中生智，买通了看守，给世博通风报信，不然就……哎，想想都后怕。哎呦，天哪！昨天你居然对我留了一手，这刚认识哪好意思说嘛？红玉姐，你和我二哥是怎么认识的呀？那是在爱国社一次活动中认识的。你二哥是个特别好的人，帮了我很多忙。那他和你说过我们家里的事情吗？他不愿意多说你家的事儿，倒是经常跟我提起你，说你聪明又漂亮，你们兄妹之间的感情最好了。他也就是嘴上说说，也不回来看我。三年了，他都不知道我跟我妈有多想他。你二哥啊，肯定怕联系你会惹你父亲不高兴。其实我父亲最喜欢他了，只是我二哥不愿意走父亲给他选择的路，还说要革他的命，这我父亲哪受得了啊？每次看他们吵架，我心里最难过了。红玉姐，我二哥真的去南洋了吗？以晴，你要相信我，更要相信你二哥。不是不相信你们，说句心里话，我们现在担心的不是他去了哪里。而是怕他去做那小飞傻头的事情。哎，算了，不说这个了。我最近正在发愁另一件事情呢。什么事儿啊？我能帮上忙吗？我师伯让我帮他做生意，可是他很多生意都要和洋人打交道。我的英文只在老家的学堂学过一点，我怕做不好。你想学英文啊？哎，我给你推荐个英文老师怎么样？我进去说，马兵突然没给他还清，他就吓傻了。我们已经打了伞了，现在就等受惊的这条蛇去找他的收获了。车夫，用车。你那天没回舞厅等我，是另有原因吧？我被人盯上了，要避一避风头。避风头？我看你是要避我吧，马兵？我还以为你跟别的男人不一样，可到头来也没区别，都是鬼话连篇，逢场作戏。小梦，你怎么能说这种话呢？我对你可是真心一片的。你还想骗我？你不是说帮我还清赌债了吗？难道没有吗？我为了给你还赌债，我的脑袋现在已经摔到裤腰上了。你放屁！都还清了，为什么会有债主堵我家门口？不可能！你没有问他是哪个厂子的？谁敢问啊？那讨债的比恶鬼还凶。他说
，明明要是我再不还钱的话，就要把我脸画花，我腿都吓软了。就怕不是来要钱的，是要命。要命？要谁的命啊？我问你，你刚才来的路上有没有人在后面跟踪你？没有呀，我都一路看着的。什么？我才不要离开上海呢！上海现在很危险，去了南京，我保证你衣食无忧，再也不去伺候人了。少拿鬼话唬我！小梦，请你相信我，我从来都没有骗过你。我们走。过来了，不要怕，他们是找我。两位朋友，我一人做事一人当，我欠的债我自己还，请你们不要找他的麻烦。马兵，别怕，小梦。过两天，我到武场找你。今天没有巡捕，就别再想动我金蝉脱壳的主意了，同志，我知道错了。别叫我同志，你不配。我知道我不配，可你都看见了，有什么法子？谁让我爱上这么一个女人？为了一己私欲，背叛组织和信仰，还谈什么爱情？我都替你脸红。可是我没有背叛组织，我只是暂时的挪用了这笔经费，请你相信。尽快的还上。跟我说这些没用。走吧，跟我回去见组织。想说什么，对组织说。我不去。再给我一次机会好吗？我干革命这么多年了，我也是立过功的。我将功赎罪好不好？从头再来。革命再立信功，赎罪？你知道私吞革命经费是什么罪吗？你赎得了吗？你还敢拿立功？你怎么处置我？我的任务是把你带回来。怎么处置？我不知道，你也不。My name is Ding Yiqing. Are you the English teacher? No, Jilly Guru, what are you doing? I'm not here to teach you. I'm not here to teach you. I'm here to teach you. Sorry, I got wrong. Yiqing! Hong Yi-jie! 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 
，这个就是我跟你说的英文老师。情。